billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wakati fulani nami huwa nanasa katika ufuatiliaji wa tamthilia si kwa sababu ya kuvutiwa na mlolongo wa maigizo yanayoteka hisia za watazamaji wengi la hasha isipokuwa mimi huwa kama mtu asomai riwaya kwa lengo la kuchungua ujumbe utumwao kwa njia ya maigizo kwa ufuatiliaji wa aina hii mtu anaweza kujielimisha mengi kuliko yule akunwae tu na muungano wa visa vya tamthilia au mbwembwe za waigizaji naam aghalabu huwa mimi ni mraibu wa tamthilia za kipelelezi au zile ziwasilishazo mada nzito nzito zinazolazimisha matumizi ya akili kwa kiwango cha juu leo nimekumbuka moja ni tamthilia ya Korea ya Kusini iitwayo The Spy yani mpelelezi katika tamthilia hii uadui baina ya Korea mbili Kusini na Kaskazini unaonekana kuwa ndio maudhui ya utungo wenyewe kwa undani sana kiini cha tamthilia hii kinaelekea kuponda aina na mfumo wa maisha wa Korea ya Kaskazini kisa chake kinaanza pale wapelelezi wanne kutoka kaskazini wanapotumwa kwenda kusini wakiwa na dhima ya kurejesha kitabu cha kale chenye siri juu ya mahala ilipofichwa hazina ya nchi kitabu hicho kiko katika vipande vinne viitwavyo four ancient books vipande hivyo vikiunganishwa pamoja ndipo mchoro na maelekezo ya ramani nzima ufahamika Vipande hivyo vinapotea katika mikono ya dola katika mazingira ya kutatanisha. Hatimaye vinaingia katika mikono ya watu wawili tofauti. Vipande viwili kwa mfanya biashara mmoja maarufu mjini Seoul na viwili vingine vinaingia mkononi mwa msanii maarufu wa filamu wa Korea ambaye ni mtu wa kusini mwenye asili ya Korea Kaskazini. Ndipo kazi maalum au mission inatolewa na serikali ya Macomredi Korea Kaskazini kwa mashushushu wake wanne wakiongozwa na meja wa jeshi aitwaye Choi Ryu. Watu hawa wanatakiwa kufanya kazi kwa siri, wakiigiza kama raia wa kawaida wa Korea ya Kusini. Ndipo kazi maalum mission inatolewa na serikali ya Macomred Korea ya Kaskazini kwa mashushushu wake wanne wakiongozwa na meja wa jeshi aitwaye Choi Ryu. Watu hawa wanatakiwa kufanya kazi kwa siri, wakiigiza kama raia wa kawaida wa Korea ya Kusini. Lakini wanatakiwa kutafuta ukaribu na watu wawili wenye vijitabu hivyo. Hatima ya kazi yao ni kuhakikisha wanapora vipande viwili kutoka kwa yule mfanya biashara. Pia wanahakikisha wanamrudisha nyumbani yule msanii wa kikaskazini aliyezaliwa na kukulia kusini kwa ajili ya maslahi ya taifa. Mbinu wanayokuja nayo ni hii kwamba yule Mr. Choi, mahiri mkubwa wa sanaa za mapigano na mtumiaji wa silaha na utumiaji wa silaha Mbinu wanayokuja nayo ni hii ya kwamba yule Mr. Choi, mahiri mkubwa wa sanaa za mapigano na utumiaji wa silaha na komando aliyekamilika anajipendekeza hadi kupata kazi ya upambe kwa yule mfanyabiashara. Anafikia katika hali ya kuaminika na kuwa kama msiri mkuu wa mfanyabiashara huyo. Mpelelezi mwingine wa kike anapewa jukumu la kutafuta ukaribu na yule msanii maarufu kumtega kimapenzi na hata hatimaye kufunga na endoa lakini haya yote yawe maigizo tu msichana huyo aliyekulia jeshini ambaye hajawahi kukutana kimwili na mwanamume anakabidhiwa jukumu la kujiingiza katika ulimwengu wa mapenzi kwa ajili ya kutekeleza kazi maalum hapa ndipo penye utamu msichana huyo anafeli kila jaribio la kuteka hisia za msanii huyo mwenye jina kubwa katika bara la Asia msichana hana hisia zozote za kimapenzi wala hajui chochote kuhusu yale mapozi ya kimitego mitego ya makahaba wa mjini mtu anayemwinda ni superstar anayewindwa na walimbwende wote wa mji katika juhudi za kumfanya msichana huyo akamilishe mission yake wapelelezi wengine wawili ambao ni watu wazima kidogo na wazoefu wa kazi mwanamke mmoja na mwanaume mmoja wanaanza kumpa mafunzo ya kuamsha hisia za mapenzi na kumfundisha mbinu mbalimbali za kumtega mwanamume anapewa kozi namna ya kulegeza macho na sauti kuvaa mavazi ya kikahaba na jinsi ya kujichetua mbele ya mwanaume zaidi ya hayo anaelimishwa hata mbinu za kuamsha hisia za kijinsia na jinsi ya kufanya tendo la ndoa pia anapewa ruhusa ya kukutana naye kimwili na mwigizaji huyo ikibidi lakini haya yote anaambiwa akumbuke ni maigizo na kwamba ni mission tu safari hii msichana anafanikiwa kuteka hisia za jamaa 
lakini baya zaidi msichana yule anakwama kweli kimapenzi na kujikuta anasahau juu ya kazi maalumu aliyotumwa na taifa lake anaharibu kila mbinu iliyopelekea mafanikio ya, ku, ya utekwaji wa jamaa huyo na hata jamaa walipofanikiwa kumteka msichana alifanya mbinu na kumwacha atoroke baada ya maigizo ya muda msichana alijikuta akizama mazima katika penzi msanii yule naye anapagawa na mahaba ya msichana huyu baada ya kuonjeshwa mwili angalau kwa siku moja anaamua kumuonyesha maisha mapya ya upendo wa kweli ambao hakupata ambayo hakupata kuyaonja maisha ni mwake anapagawishwa pia na maisha ya uhuru wa kujivinjari wa Korea ya Kusini ambayo ni tofauti na huko kwao Korea ya Kaskazini kuna konuka wa komunisti na udikteta wa kina Kim Jong msichana anaazimia kufunga ndoa na mwigizaji yule sio kimkakati tena wala si mission bali ni ndoa ya kweli matokeo yake sio tu mission inafeli bali serikali ya Korea inapoteza mmoja wa wapelelezi mahiri waliofunzwa kwa gharama kubwa za fedha za nchi juu ya hilo askari wengine watatu kwa hofu ya kuuawa wakirudi makwao kutokana na kutotimiza mission waliotumwa wanaazimia kujisalimisha katika serikali ya Kusini ili waishi kama raia wa, wa nchi hiyo ndipo serikali ya kaskazini inaamua kutuma wauaji wa siri kulifutilia mbali kundi la maaskari hao tamthilia hii na akisi baadhi ya mambo yanayowakumba wapelelezi wengi wa kimataifa ni kawaida kwa wapelelezi kuigiza mambo kwa ajili ya kutekeleza majukumu yao mpelelezi anaweza kujiunga na kundi la majambazi magaidi au hata waasi wa nchi akaonyesha utiifu na uaminifu mkubwa hata akaaminiwa na kupewa uongozi lakini yote huwa ni maigizo tu Lengo lake huwa ni kuatia mbaroni. Katika kadhia za aina hii, matokeo kama haya yaliyoigizwa katika tamthilia ile ya Kikorea huibuka sana. Ndio maana hata mpelelezi naye upelelezwa isije kuwa amezama kikweli kweli katika jambo analotakiwa kuliigiza. Ndio maana Islamu imepiga marufuku maigizo. Naam, taswira ya waigizaji inayochorwa na Qur'an tukufu si nyingine ila ni zaidi ya unafik. Wa idha lakul ladhina amanu qalu amanna wa idha khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustazi'un wanapokuwa pamoja na waumini hujifanya wameamini na wanapokuwa pamoja na watu wao usema sisi ni pamoja nanyi pale tunaigiza tu unapoigiza wewe ni mhalifu na kushiriki katika uhalifu huo kwa mujibu wa islamu wewe ni mhalifu tu maana kuigiza ni sawa na kuongopa islamu inataja waaminio kwa sifa hii kwamba Waladhina la yashhaduna zura wa idha marru billaghwi marru kirama wale ambao hawashuhudii uongo na wanapopita katika upuuzi hupita kimya kimya Akifafanua aya hii Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahimahullah khalifa wa nne wa jamati Ahmadiyya aliwahi kusema hapa si tu kwamba waumini hawaongopi bali hata hawautazami uongo na kwamba wanapopita katika mikusanyiko ya upuuzi kupita kimya kimya kwa kujiheshimu mno kuigiza na hasa kuigiza uovu kuna madhara makubwa mno hata kama mtu atafanya hivyo kwa lengo analodhani kwamba ni jema eti ujifanye mlevi ili uongoe walevi ujifanye mzinzi ili uongoe wazinzi au ujifanye jambazi ili uongoe majambazi hakuna nabii yeyote aliyewahi kufuata torati ya aina hii na hakuna mtu yeyote duniani aliyewahi kufanikiwa kwa mbinu kama hii Unapoamua kufanya dhambi yoyote ingawa kwa kuigiza tu basi ujue unajichimbia kaburi la kihulka. Muasisi wa jumuiya ya Waislamu Ahmadiyya, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Masihul Mauda alayhi salatu wasalam, anaandika katika kitabu chake Safina ya Nuhu kwamba dhambi ni sumu msiile na kumuasi Mwenyezi Mungu ni kifo kibaya msikikaribie. Anafafanua zaidi juu ya hili katika hikma ya mafundisho ya Kiislamu. Asemapo ikiwa mtu atavimbisha kifua na kutembea na, kwa majivuno polepole hali hiyo huathiri roho yake na hatimaye huwa mjivuni wa kweli kiburi huzalika katika moyo wake ni vyema ikieleweka kuwa waovu wote waliobobea walianza kwa kuiga ndio maana mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam aliwahi kusema faman tashabaha bi qaumin fa huwa minhum atakayejifananisha na watu fulani huwa ni miongoni mwao Alituzuia kujifananisha na waovu kwa namna yoyote ile iwe katika mavazi, ulaji, usemaji na hata utembeaji. Lakini bahati mbaya ilioje, leo asilimia kubwa ya maisha yetu yanaendeshwa kwa maigizo. Tena wanaoigizwa 
ni waovu maarufu duniani. Hekima moja ni kushirikisha mdau wangu. Ikiwa una kiherehere cha kufanya maigizo katika maisha yako, basi ni vyema ukaigiza maisha ya mtukufu wa daraja, mtume mtukufu wa Islam, Hadrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Maana ni yeye tu ndiye kibali cha kuigizwa kilicho kimetolewa juu yake. Allah anasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana bila shaka mnao mfano mwema kwa mtume wa Allah wako mdau mwenza katika upembuzi wa hikima kungwi maasalamu